ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అన్న ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరో ఎవరో తెలుసా సినీ రంగంలో చిత్ర విచిత్రాలు చోటు చేసుకుంటుంటాయి హీరో హీరోయిన్స్ కావచ్చు గాయకులు కావచ్చు టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు వాళ్ళ మధ్య బంధం ఉన్నా ఎందుకనో వాళ్ళు బయటకు చెప్పుకోరు కొందరు అలా చెప్పడం ఎందుకనో ఏమో కానీ అసలు ఎవరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతుంటారు కారణం ఏదైనా ఇలాంటి బాపతు వాళ్లలో ఎవరున్నారా అని చూస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగు చూసింది ఇందులో ఒకరు దాదాపు యాభై ఏళ్లు తన గాత్రంతో సినీ రంగాన్ని శాసించారు పాట అంటే ఆయనే ఆయన లేకుంటే సినీ ఇండస్ట్రీయే లేదు ఆయన గాత్రంతో ఎందరో హీరోల స్టార్ ఇమేజ్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు ఆయనే మన గానగంధర్వులు పద్మశ్రీ ఎస్మి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు దాదాపు పదహారు భాషల్లో తన గాత్రంతో యాభై వేలకు పైగా పాటలు పాడిన ఏకైక తెలుగు గాయకుడు ఎస్పి బాలు గారు గాయకునిగా ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిన మహానుభావుడు ఇలా ఈయన సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలేస్తే ఇక ఈయన అన్న కూడా హీరోగా సినీ రంగాన్ని దున్నేశారు ఏ హీరోయిన్ అయినా ఈయన పక్కన నటిస్తే చాలు స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోతారనే సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది అలా ఎందరో హీరోయిన్లు ఈయన పక్కన నటించాకే స్టార్ హీరోయిన్స్గా రాణించారు హీరోయిన్స్కి లక్కీ హీరోగా వెలుగు వెలిగిపోయాడు అందరినీ కడుపుబ్బ నవ్విస్తూ హీరోయిన్స్ కలల రాకుమారుడుగా ఓ వెలుగు వెలిగిన ఆయనే మనందరినీ నవ్వించిన హీరో చంద్రమోహన్ ఈయన అసలు పేరు మల్లంపల్లి చంద్రశేఖర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ఇరవై మూడున కృష్ణా జిల్లా పామిడి ముక్కల అనే ఊళ్ళో స్వచ్ఛమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో నాటకాల్లో వేసిన చంద్రమోహన్కి నటన అంటే చాలా ఇష్టం చంద్రమోహన్ ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లో రంగుల నటనం సినిమా కోసం బిఎన్ రెడ్డి ఆడిషన్స్ పెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఆడిషన్స్ అంటే ఫోటో పంపడమే అలా చేరిన చంద్రమోహన్ ఫోటో చూసి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయించి రంగుల రాట్నంలో ఛాన్స్ ఇచ్చారు అలా తెలుగు పరిశ్రమలో ఆరంగేట్రం చేసిన చంద్రమోహన్ ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఎందుకంటే ఈ మూవీ హిట్ కొట్టడమే కాదు నేషనల్ అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకుంది చంద్రమోహన్ అవార్డును కూడా అందుకున్నారు ఇక ఈ సినిమాతోనే అగ్రనటి వాణిశ్రీ నటి విజయ్ నిర్మల ఎంట్రీ ఇచ్చారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా రేఖ కూడా ఈ మూవీతోనే ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఆ సినిమాతో వాణిశ్రీ విజయ్ నిర్మల స్టార్ హీరో హీరోయిన్స్గా ఎదిగిపోయారు బహుశా అందుకేనేమో హీరోయిన్స్ మొదట చంద్రమోహన్ పక్కన యాక్ట్ చేయడానికి అంతగా ఆరాటపడేవారు చూడ్డానికి హ్యాండ్సమ్గా రింగు రింగుల జుట్టుతో చెలాకీగా ఉండే చంద్రమోహన్కి సినీ అవకాశాలు వరుసబెట్టి వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు దాదాపు యాభై రెండేళ్ల సినీ కెరియర్లో ఇరవై రెండేళ్లు స్టార్ హీరోగా సినీ రంగాన్ని దున్నేశాడు కృష్ణ కృష్ణం రాజు శోభన్ బాబు మురళీ మోహన్ ఇలా అందరితో మల్టీ స్టారర్ మూవీస్లో కూడా నటించాడు ఈయనతో ఏ హీరోయిన్ అయినా ఒక్క సినిమాలో నటిస్తే చాలు వాళ్ల దశ తిరిగినట్టే శ్రీదేవి జయప్రద జయసుధ రాధిక విజయశాంతి మాధవి ఇలా ఎందరో స్టార్ హీరోయిన్స్ ఈయనతో నటించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకున్నారు అందుకే ఈయన పక్కన నటించడానికి హీరోయిన్స్ పోటీ పడేవారట అయితే రాను రాను వయసుకు తగ్గ క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా ఒదిగిపోయాడు తండ్రి పాత్రలు సపోర్టింగ్ రోల్స్ వేస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన చంద్రమోహన్ ఇంతకీ ఎవరంటే ఎస్పీ బాలుకి అన్నయ్య అవును వరుసకు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అవుతారు ఎవరి రంగంలో వాళ్ళు స్టార్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న వీళ్ళు ఏనాడు తమ రిలేషన్స్ బయట పెట్టుకోలేదు ఇక శోభన్ బాబు ఇచ్చిన సలహాతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అడుగు పెట్టి సంపాదించే సమయంలోనే జాగ్రత్త పడ్డారు అందుకే ఈయన ఆస్తుల విలువ మూడు వందల కోట్లు వచ్చిన డబ్బుని సద్వినియోగపరచుకోకుండా రోడ్డున పెద్దవాళ్లని ఎందరినో చూసాం అయితే చంద్రమోహన్ లాంటి కొద్ది మంది మాత్రమే ముందు జాగ్రత్తతో భూములను నమ్ముకొని నిలబడ్డారు I'm in a dream